Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosane e a gente está aqui para mais uma aula Leia Mais. Nas nossas aulas, a gente vive falando que as crianças têm o direito de ler o mundo, né? Mas será que todas as crianças do mundo leem ele da mesma forma? Eu vou mostrar para vocês aí na tela algumas imagens. Prestem atenção. Essas são crianças da aldeia Kinkata, Kinkatsi, que fica em querência no Mato Grosso. Olhem o que elas estão fazendo. Percebam a imagem atrás delas. O que será que elas estão fazendo? Olhem a próxima imagem. Essas são crianças na Indonésia. Elas também estão fazendo alguma coisa interessante. O que será que elas fazem? Prestem atenção na expressão delas. Vamos para a próxima. Essas são crianças em Gana. O que será que aquela caixa está representando? O que é que elas fazem? Será que elas estão felizes? O que será que elas estão fazendo? Olhem a próxima. Essas são crianças na Itália. Elas também estão fazendo um negócio muito divertido, né? Vocês sabem o que é isso? Prestem atenção na próxima imagem. Essas são crianças na Tailândia. Olha que lugar diferente. Será que esse lugar é parecido com o lugar onde a gente vive? E o que será que elas estão fazendo? Elas estão alegres, estão tristes. Vamos para a próxima. Essas são crianças da Etiópia. Eu acho que vocês já conhecem esse negócio que elas estão brincando. Será que não? Olha lá, parece uma perna de pau, né? E essa pintura corporal? É igual a que a gente usa aqui? Olhem a próxima. São crianças monges de Myanmar. Olha, elas não estão usando uma caixa, estão usando outra coisa para brincar. Qual será que é o nome dessa brincadeira? Vamos para a próxima. Essa é uma criança na Rússia. Olha que legal. O clima que está lá. Não é o mesmo que a gente vê aqui, né? Percebam a imagem atrás. As cores. Vamos para a próxima. Essas são duas crianças no Vietnã. Elas também estão brincando. Estão vendo? Qual o nome dessa brincadeira? Será que elas estão felizes? Vamos para a próxima. Essas são crianças em Israel. Elas também fazem algo muito divertido, não é? Será que a gente brinca assim aqui também? Então, ali lá, vocês perceberam que todas essas crianças em vários lugares do mundo, estão fazendo uma coisa em comum. O que será que é? Todas essas crianças estão brincando. Brincar é uma forma que as crianças têm de ler o mundo. Se tem uma coisa que as crianças sabem fazer, é brincar. Então, elas podem inventar o mundo dessa forma. Podem brincar de faz de conta. Podem brincar sozinhas, acompanhadas, dentro, fora de casa, na escola, né? Então, as crianças têm esse dom da brincadeira. O dom de inventar brincadeiras, de inventar brinquedos e se apropriar deles. Além disso, brincar é um direito e está assegurado por lei. Olhem aí na tela de vocês que eu vou passar um vídeo que fala sobre o assunto. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde, não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer nem questão de concordar. Os direitos das crianças todas têm que respeitar.
tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô. Ganhar um lindo presente e ouvir histórias do avô. Carrinhos, jogos, bonecas. Montar um jogo de armário. Amarelinha, peteca e uma corda de pular. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos. Dar pulos no colchão. É quando a noite chegar, um bom banho, bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência um colinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país. E toda, toda criança tem direito a ser feliz. Então, trouxe a professora Sônia aqui. Oi, crianças, tudo bem? Porque a gente fez uma pesquisa com algumas crianças sobre quais eram as brincadeiras favoritas delas. Ai, que legal! E a ideia hoje é a gente fazer primeiro uma lista das brincadeiras que essas crianças falaram. Ok. E depois a gente vai transformar num gráfico. Você sabe o que é um gráfico, prof? Gráfico. A gente coloca informações e dados para fazer uma comparação. Isso. O, da, o gráfico, ele é um tipo do texto. Ah, que legal. Ele é então, um tipo de leitura. Ele também pode ser lido. Só que ele é um texto com poucas palavras. É um texto que, com, que ele contém informações, uhum. mas as informações são registradas de outras formas. Ai, que bacana, criança. E a gente vai transformar essa pesquisa que a gente fez. Uhum. Primeiro numa lista. Ok. E depois a gente vai colocar num gráfico. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que é possível a gente ler esse gráfico. Opa. Pode ser? Pode. Então vocês vão ter que ouvir. Porque a gente fez essa pesquisa. E salvou em áudio. Que legal. E daí eu já posso fazer... Você já pode ir anotando ah, conforme legal. as brincadeiras que as crianças... Forem falando. Então foi assim, a gente perguntou para algumas crianças qual eram as brincadeiras favoritas delas. Ah, que legal. E elas responderam. Vamos ouvir? Vamos. Então, o primeiro áudio que a gente vai ouvir é o da Malu. Prestem atenção. Eu gosto de brincar de esconde-esconde, que é legal. Então, a primeira brincadeira que apareceu, que é a brincadeira favorita da Malu, é esconde, esconde. Vocês gostam de esconde, esconde? Em alguns lugares, esse nome muda para pique, esconde. Vou escrever aqui embaixo para a gente poder fazer a... Tá. Então, esconde, esconde. Então, a brincadeira esconde, esconde... Ela já tem um voto. Ok. Como você quer registrar com X? Fazer um, um risquinho. Então, ela já tem um voto. Tá? Então, a Malu, a brincadeira favorita da Malu é esconde-esconde. Agora, a gente vai ouvir a Alice. Vamos lá. Será que a Alice gosta de esconde-esconde também? Será? A brincadeira que é feliz, é suco de milagre, esconde-esconde e pega-pega com o papai. Nossa, a Alice gosta de três Sim, brincadeiras também. favoritas. Uma delas eu não conheço. Você ouviu? Suco de meleca. Suco de meleca. Vocês brincam de suco de meleca? Como será que é brincar de suco de meleca? Então ela gosta de suco de meleca. Suco de meleca tem um voto. A Alice gosta também de esconde-esconde. Será que eu faço um risquinho? Pode ser. Não sei, né? 
E ela gosta também de pega-pega. A Alice tem três brincadeiras favoritas. Curiosa para saber o que é esse suco de meleca. É verdade. Então, pega-pega também é. ganhou um Uma volta. Vamos ver. O próximo é da Luana. Hum, Vamos que ver o que a Luana gosta. Eu gosto de brincar de esconde-esconde e de pega-pega. Opa! Nossa, então ela Minha tá... brincadeira Opa. é essa. Então, a Luana também gosta de duas brincadeiras. Esconde-esconde e de pega-pega. Bem. O próximo é da Alana. Vamos ver hum, o que, que, a que Alana... será que ela gosta. O que, que a Alana gosta? Minha brincadeira favorita é pega-pega. Hum, Mais um voto para pega-pega. Isso mesmo. Hum, tô gostando de registrar essas informações aqui. Não é? A leitura é bacana. A gente vai poder fazer. Então uma... vamos retomar. Que esses esquinhos aqui são os votos. Uhum. Depois a gente vai transformar num gráfico. Agora a gente vai ouvir o áudio da Sofia. Hum, vamos lá. Oi, é a, minha, a minha brincadeira favorita é da pedra. Ah, a Sofia também gosta de pega-pega. Parece um que voto. a Sofia é menorzinha, é, né? Mais um voto, olha. Pega-pega. Agora é... é sem nome, peraí, deixa eu ouvir que daí eu lembro. A minha brincadeira favorita é de dinossauro. De dinossauro é o Léo. O Léo voltou no dinossauro. Você gosta de brincar de dinossauro também? Opa, com ele é de dinossauro, né? Não. Então, o dinossauro tem um voto. Um voto. E a próxima. O que mais? Essa daqui é a Laura. A Laura gosta de ir no parquinho. A brincadeira favorita dela é o parquinho. Parquinhos são legais também. Né? São bem divertidos, né? O legal do parquinho é que dá pra brincar de todas essas coisas lá no parquinho. É verdade. A gente diverte muito, né? Então, então um parquinho. Voto. Também recebeu um uhum. voto. Temos mais, prof? Temos. Olha que legal. Temos mais. Brincadeira favorita é o parquinho. É, esse é o Matheus. Hum, Ele um também voto. gosta do parquinho. Mais um voto. O parquinho. E agora o último. O parquinho é favorita. Oh, essa é. deve ser bem pequenininha. Mais um voto para o parquinho. Hum. Então... A gente descobriu que as brincadeiras favoritas nos áudios que a gente coletou são esconde-esconde, suco de meleca, pega-pega, dinossauro e parquinho. É, isso mesmo. E agora a gente vai passar essas informações da lista, vamos transformar num gráfico. O título do nosso gráfico é Brincadeiras Favoritas. É importante ter o título? Porque senão a gente vai olhar e não vai saber do que está se falando. É verdade. Né? É. E aí a gente coloca embaixo as brincadeiras que foram votadas aqui. O parquinho, o esconde-esconde, o dinossauro, o suco de meleca e o pega-pega. E aí a gente vai colar os votos. Então, vamos contar lá? Ah, só que tá na ordem diferente, mas vamos lá. Vamos começar lá pelo parquinho. O parquinho teve um, dois, três votos. Solta. Então, a gente vai colar. Um. Dois. Três votos. Então, vamos ver. O próximo é o esconde-esconde. Vamos achar ele aqui, ó. 
Esconde, esconde. Esconde, esconde o quê? Um, dois, três votos também. Então, cada quadradinho um. equivale a um voto. Um. Dois. Três, Três votos. votos. Okay. Então, vamos lá. O dinossauro, que está escrito aqui, uhum. vamos procurar aí na lista. Ó, o dinossauro teve um único uhum. voto. Okay. Então, uma criança escolheu o dinossauro como a brincadeira favorita. Ok. O suco de meleca, vamos procurar aqui. Suco de meleca também teve um único voto. Só uma criança escolheu suco de meleca. Tô curiosa para saber o que é suco de meleca. Não, eu também. Espero que seja uma brincadeira de faz de conta. <risos> o pega-pega, vamos achar aqui, ó. Pega-pega teve um, dois, três. Quatro votos. Então, a gente vai colar quatro quadradinhos. Vou te passar. Tá. Um. um dois. Dois. Três. Seis. E quatro. Quatro votos. Olhem lá como é que ficou. Vamos ver como é possível ler... Esse tipo de texto que a gente está trabalhando hoje, que se chama gráfico? Vamos. Então, vamos lá. No gráfico, que se chama Brincadeiras Favoritas, as crianças votaram e escolheram suas brincadeiras favoritas. Dentre elas estão Parquinho, Esconde-Esconde, Dinossauro, Suco de Meleca e Pega-Pega. Neste gráfico, houver, vamos ver quantos votos, a gente vai ter que contar quantos votos tiveram. Total? Porque, total, porque as cri tiveram crianças que votaram mais de uma brincadeira. Ah, é verdade. Né? Uhum. Se todas as crianças tivessem votado em uma só, a gente conseguiria ver quantas crianças participaram. Ah, é verdade. Tá? Pode então, ver quantos vamos... votos. Quantos votos ah. essa entrevista teve. Okay. Vamos lá? Um, dois... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze votos. Qual foi a brincadeira, professora Sônia, que teve mais votos? Qual que, dessas brincadeiras, qual é a que teve mais preferência pelas crianças? Hum, uma forma de fazer esse tipo de leitura... É ver pelo, pela quantidade de votos. Quantidade de votos. A gente tem que lembrar que cada quadradinho é um voto. Um voto. Então, nós temos de três votos, de um voto e de quatro votos. Então, a brincadeira mais votada é o pega-pega. Então, o pega-pega foi a brincadeira mais votada Nossa. nessa pesquisa. As que tiveram menos voto foram. Suco de meleca e dinossauro. Tiveram um voto só. Uhum. Né? Quantos votos esconde, esconde e parquinho tiveram? Vamos ver? Esconde, esconde teve. Um, dois, três. E parquinho? Um, dois, três. Eles empataram. Os dois tiveram três votos. Então a gente teve o parquinho e o esconde, esconde que empataram na quantidade uhum. de votos. E o dinossauro e o suco de meleca também, e também empataram. empataram um voto cada um. E né? o grande vencedor foi o pega pega com quatro votos. Na é verdade. Gostou? Legal, né? Será que as crianças brincam? Do que será que as crianças brincam em outros países? Hum, e que você, legal. qual é a sua brincadeira favorita? Agora eu vou pedir que vocês pensem nessa brincadeira e registrem aí no caderno de vocês, tá bom? Enquanto a gente arruma aqui. Pode ser? Então, vou passar para vocês um vídeo que é uma brincadeira que crianças do Congo fazem. Ah, que bacana, gente. Vocês vão ver que bacana que é. É uma brincadeira 
cantada e tem alguns gestos. Precisa de muito é, ritmo. Hum. Espero que vocês aproveitem, né? Esperamos, Vamos né? Gostar. Esperamos que Devem fazer aproveite. junto. Sim. Né? E aí, se vocês quiserem, vocês podem espalhar para os amigos de vocês. Assistam aí. Vamos lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Ariane Reis e hoje vamos aprender uma canção chamada Olele, que vem lá do fundo do continente africano. E para ficar mais divertido, vamos colocar movimentos corporais. Vamos lá? Agora, vamos aprender a letra da canção Olele, que é assim. Olele, Olele, Molibá, Caçaí. Olele, o lele molimba caçaí boca naie boca naie molimba caçaí boca naie boca naie molimba caçaí caçaí é o nome de um rio que fica lá no Congo que eu falei lá no começo agora vamos aprender a melodia Vou fazer uma vez, depois vocês fazem junto comigo. É assim. O lele, o lele, molimba, caçaí. O lele, o lele, molimba, caçaí. Boca na ye, boca na ye, boca, boca, caçaí. Boca na ye. Boca na ye, boca, boca, caçaí. Agora vamos vocês junto comigo? Vamos lá. O lele, o lele, molimba, caçaí. O lele, o lele, molimba, caçaí. Boca na ye. Boca na ye, boca, boca, caçaí. Boca na ye, boca na ye, boca, boca, caçaí. Viu como ela é simples? E vocês pegaram? Agora a canção vai ficar um pouquinho mais difícil, porque nós vamos adicionar movimentos corporais. Então, você aí de casa, fica na mesma posição que eu estou, sentada, Coloque um cantinho confortável, sinta nessa posição e vamos lá fazer esses movimentos. Estão todos preparados na mesma posição que a minha? Então agora a gente pode começar a nossa brincadeira. Vamos lá! Vamos aprender os movimentos? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, duas partidas na coxa, depois uma mão vem no peito, depois vem a outra, vai ficar assim. E o outro movimento são duas palmas. Então, coxa, peito e depois palma. Que vai ficar assim. Viu como é fácil? Vamos fazer mais uma vez? Junto comigo. Agora vamos fazer uma canção Olelê. Vou fazer uma vez e na segunda vez vocês fazem junto comigo, tá certo? Bom. Vamos 
fazer piano baixinho, só pra gente. E... canal do YouTube. Acesse e se inscreva e receba todas as novidades do Brasil e do mundo. Até mais! E aí, gostaram do vídeo? Ai, eu adorei. Super animado, né? Muito legal. E sabe que, assim, eu trouxe uma outra brincadeira também, só que você vai ter que explicar. Ah, qual será? <risos> é uma que brincadeira que a gente brinca muito aqui, uhum. mas vocês não sabem, ela veio do Japão. Que legal. A é, gente... é que eu tô imaginando, será? É, que você tá imaginando. A gente aqui fala Jokenpo, uhum. mas eu sei que você fala de uma forma diferente, que provavelmente é a forma certa. Eu já ouvi falar que é a brincadeira do pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, né? tesoura. É, a gente, eu aprendi com a minha avó que é junk in pó. Uhum. Aí a gente usa a mão fechada para representar a pedra. pedra. O número dois, né, inclinadinho para ser a tesoura. E a mão aberta, que é o papel. E aí a gente fala junk in pó. Então, ó, a professora Rosane fez a pedra, eu fiz o papel. O papel embrulha a pedra. Uhum. Então, nessa rodada, eu venci. Se, por exemplo, coloca a pedra de novo. Junkin, pô. Ela colocou a pedra e eu também coloquei a pedra. Para desempatar, a gente falava assim. Ai, co, deixou? Você pode fazer outra. É, você pode fazer tá, outra. Tá, daí né? eu faço Isso, outra. então vai de novo. Ai, co, deixou? Uhum. Ah, então, a primeira rodada, eu venci porque eu fiz o papel que embrulhou a pedra. Agora eu fiz a tesoura e a professora Rosane fez a pedra. A pedra amassa a tesoura. Empatamos de novo. Então a gente vai fazendo o Aiko deixou até que uma. Desempate. Isso, até que desempate. Uhum. Uhum. Então vamos lá. Janken po. Ó, empatamos. Uhum. Aiko deixou. Empatamos. Janken po. Aiko deixou. Uhum. Ah, ó, venci. Então, a gente brinca assim. Já ouvi falar que vocês brincam de pedra, papel, tesoura, né? Ou fala... Sim, joga em pô. Joga em pô, né? Que então, eu conheço. o importante, assim, é se divertir, brincar com respeito, né? Se divertir e contagiar todo mundo que tá ao redor. Sim. Né? Que é uma brincadeira fácil, uma brincadeira de mão, que não precisa de muito material, né? Então, como a gente viu hoje, existem várias formas de brincar, né? No mundo todo. O importante é vocês acharem a melhor forma de vocês brincarem com um amigo ou sozinhos, Isso mesmo. sempre respeitando. Exatamente. Certo? Porque brincar é um direito. direito. Certo? 
Então vamos brincar, crianças. Até a próxima aula. Até a próxima.